Vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, báo tuổi trẻ trong nước cho công bố loạt bài điều tra Asanjo, hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Loạt bài này gây chấn động trong dư luận vì theo quảng cáo của Asanjo thì công ty này sử dụng đỉnh cao công nghệ Nhật Bản để sản xuất hàng điện tử gia dụng và sản phẩm của Asanjo được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Theo phóng sự của báo tuổi trẻ thì vào cuối năm 2018, Hải quan từng phát hiện một doanh nghiệp nhập lò nướng thủy tinh nhãn hiệu Asanjo từ Trung Quốc, khai báo gian dối. Từ thông tin này, sự thật dần hé lộ. Không chỉ nhập hàng nguyên chiếc khai báo linh kiện, nay Asanjo còn gỡ tem Made in China, rồi dán đè tem xuất xứ Việt Nam lên sản phẩm bán ra thị trường. Vào tháng 10 năm 2017, công ty Khải Siêu bị cho là lừa gạt khách hàng vì nhập khăn lụa Trung Quốc về gắn mát thương hiệu Khải Siêu Made in Việt Nam và bán với giá cao đã gây chấn động dư luận. Hành vi gian dối này ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của Việt Nam như thế nào? Xe thương hiệu Việt VinFast Fadi liệu có như quảng cáo? Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN tổ chức ở Bangkok, Thái Lan vừa qua, bà Lê Thị Thu Thủy, chủ tịch VinFast đã có cuộc trả lời ngắn với hãng tin Bloomberg xung quanh chiếc xe hơi mang thương hiệu Việt Nam. Bà Thủy nói, VinFast là người đột phá vào mảng công nghiệp xe hơi và tự tin với thương hiệu riêng của Việt Nam. Đến lúc này hoàn toàn chưa có lợi nhuận và mỗi chiếc xe được bán ra, VinFast còn mất thêm tiền. Để có được mức giá này, theo bà Thủy, VinFast thực hiện chiến lược giá 30 bao gồm giá không bao gồm khấu hao, giá không tinh lãi và không tính chi phí tài chính. VinFast sẽ tiếp tục trợ giá xe hơi trong thời gian từ 2 đến 5 năm tiếp theo. Đây là cách công ty thực hiện để cạnh tranh với các thương hiệu hàng đầu trên thế giới như Honda, Toyota, Ford. Và khi có nhiều mẫu xe mới hơn và tối ưu hóa hoạt động, VinFast sẽ tiếp tục đưa ra thị trường những chiếc xe có giá cạnh tranh nhất, bà Thủy cho biết. Bà Thủy cũng cho biết VinFast đưa ra 3 dòng xe bao gồm chiếc hatchback có tên gọi là Fadi vừa mới ra mắt thị trường vào ngày 14 tháng 6, được bán với giá là 16.950 USD. Dòng sedan sẽ có giá là 42.493 USD và dòng SUV sẽ được định giá là 60.734 USD. Chúng tôi tập trung kinh doanh vào thị trường nội địa trước với dòng xe phân khúc giá thấp mà nếu so với Thái Lan mới chỉ chiếm 10%, do đó tiềm năng thị trường còn rất lớn, bà Thủy cho biết. Theo như lời bà Thủy đã nói ở trên, thì VinFast là người đột phá vào mảng công nghiệp xe hơi và tự tin với thương hiệu riêng của Việt Nam. Vậy sự thật về chiếc xe thương hiệu Việt Nam mang tên VinFast ra sao? Chúng ta cùng theo dõi phần bình luận sau đây của tác giả Nguyễn Tuấn Anh đăng trên báo Phụ Nữ để có cái nhìn khách quan hơn về xe thương hiệu Việt như các lãnh đạo VinFast khẳng định. VinFast vẫn chưa công bố được clip đánh giá của các trung tâm kiểm định an toàn xe nổi tiếng trên thế giới, chỉ có clip tại trung tâm kỹ thuật General Motors Hàn Quốc. Để có được những chiếc xe hơi chất lượng và ngành công nghiệp ô tô mảnh, nhiều hãng xe lớn của các nước phát triển đã phải trải qua nhiều chục năm rủi ro, thăng trầm. Những chiếc xe thương hiệu Việt nhanh chóng lăn bánh trên đường liệu sẽ đối mặt ra sao với những thử thách đầy trông gai ấy? Chiếc hatchback hạng A thường được gọi là xe con cóc VinFast Fari lăn bánh trên đường phố, đem lại cho người Việt rất nhiều cảm xúc, tự hào hàng Việt có. Vui mừng có và chưa hài lòng cũng có. Ý tưởng xe hơi Việt không phải là điều gì mới mẻ tại thời điểm này. Sau sự thất bại của Vinasuki, VinFast xuất hiện trong một trạng thái hoàn thiện hơn, đã tạo được nhiều sự phấn khích, dẫu những người quan tâm và am hiểu về xe biết thương hiệu ấy đã làm được những gì và những gì họ đang mạo nhận qua quảng cáo. Các chuyên gia cho rằng VinFast không có dấu ấn trí tuệ Việt về mặt kỹ thuật trên chiếc Fari nhỏ bé này. Những ý kiến trái chiều luôn là cách người dân tiếp cận, tìm hiểu và đón nhận một sản phẩm mới. Đó là sự khách quan của người tiêu dùng mà bất kể thị trường tự do nào cũng đều có, thậm chí còn mang tính xung đột giữa các nhóm người tiêu dùng của từng thương hiệu. Đó cũng là niềm vui đối với nhà sản xuất, bởi những phản biện về kiểu dáng, thiết kế, tính năng, giá, cung cách phục vụ sẽ giúp họ ngày một hoàn thiện sản phẩm hơn. VinFast đã đưa chiếc Fadi vào giữa một thị trường xe hạng A đang cạnh tranh khốc liệt. Đây sẽ là bước đi thông minh nếu nhà sản xuất đủ mạnh về tài chính, 
và chủ động về công nghệ. Ngược lại sẽ rất khó khăn vì phải nhập khẩu linh kiện và phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ của nước ngoài. VinFast đã cho người tiêu dùng thấy dây chuyền lắp ráp và quy mô của nhà máy, thấy sự chuyên nghiệp trong cách quản lý của họ, nhưng sản phẩm cuối cùng mới là điều quan trọng. Chiếc Fadi không có gì đặc biệt so với các đối thủ, ngoại trừ cụm từ xe thương hiệu Việt. Còn nhớ khi chiếc điện thoại Bifone ra đời cũng nói nhiều về thương hiệu Việt và tự xếp mình ở vị trí cao về công nghệ, tính năng. Khi tiếp cận khách hàng, nhiều người dùng Việt vui mừng, tự hào cổ vũ cho thương hiệu, song lại không nhiều người mua. Bifone đến tay khách hàng với giá của phiên bản đầu tiên quá cao là 11 triệu đồng. Những lần ra mắt sau này, Bifone đã có mức giá thấp hơn và cho phép người dùng thử trải nghiệm. Tiếc là sản phẩm của họ thời điểm này đã ngừng kinh doanh trên trang web của hai nhà bán lẻ lớn là FPT và Thế giới Di Đồng. Người tiêu dùng Việt ngày nay có nhiều thông tin hơn để so sánh, đánh giá một sản phẩm mới trên thị trường, và khi họ chi tiền vào thứ gì đó, họ luôn có lý. Chiếc VinFast Fadi có mức giá giống với câu chuyện của Bifone. Giá bán công bố của xe là 395 triệu đồng, ngang ngửa, thậm chí cao hơn các dòng xe cùng loại của những thương hiệu lớn và nhiều kinh nghiệm, nhiều công nghệ hơn như Suzuki Celerio 359 triệu đồng, Kia Morning 393 triệu đồng, Hyundai i10 405 triệu đồng, Toyota Wigo 405 triệu đồng và Honda Brio 418 triệu đồng. VinFast như công bố là xe sản xuất trong nước, mà ngang giá với xe ngoài, có lẽ là điều mà người mua sẽ rất phân vân khi quyết định. Những chiếc xe hàng A có mặt ở hầu hết mọi đô thị đông đúc, sự nhẹ nhàng, tiện dụng và kích thước nhỏ là ưu điểm tuyệt đối của nó. Nhiều người còn ví chúng là xe ưa thích của các bà nội trợ. Ngay cả các ông lớn như Toyota, Honda xưa không thấy mặn mà với các mẫu xe hàng A, giờ cũng tham gia thị trường. Họ biết không có mặt ở phân khúc này, về lâu về dài, sự lan tỏa hình ảnh thương hiệu sẽ yếu dần trong mắt khách hàng. Một ưu thế nữa của những chiếc xe con cóc là khả năng chạy taxi. Khi bạn gọi xe bằng các ứng dụng như Grab, BE, khả năng lớn là một chiếc xe con cóc sẽ ghé đón bạn. VinFast Fadi muốn chứng tỏ uy lực và tham gia được thị trường vận tải sôi động này. Nó phải có độ bền bỉ, tiết kiệm của động cơ và sự hỗ trợ nhanh chóng về bảo trì, bảo dưỡng và kỹ thuật của nhà sản xuất, hoặc chỉ ít là linh kiện thay thế dễ kiếm trên thị trường. Vì mới xuất hiện, VinFast Fadi khó thắng các ông lớn xe hơi, bởi hệ thống đại lý bảo trì của họ còn quá mỏng. Chiếc DU Matic của người Hàn được xem là dòng xe mở ra thị trường xe hatchback hạng A tại các đô thị chật trội ở Việt Nam. Cho tới nay, người Hàn vẫn chiếm lĩnh phân khúc này với những thương hiệu như Hyundai, Kia. Trong quá khứ, họ cũng từng trải những cái giá khá đắt để có được chỗ đứng như vậy. Sau khi phá sản, ông Kim Go Chong, người sáng lập thương hiệu xe hơi DU đã thốt lên, sai lầm đau đớn của cuộc đời tôi là mong nhanh chóng bán được xe càng nhiều càng tốt. Suy nghĩ ấy đã vô tình coi nhẹ các yếu tố kỹ thuật của sản phẩm mà các hãng khác luôn nâng cấp cho khách hàng. Thống kê vào năm 2018, 22.068 chiếc xe Hyundai i10 đã được bán ra, theo sau đó là Kia Morning với số lượng 11.528 xe. Tại Việt Nam, họ cho khách hàng nhiều sự lựa chọn như số sàn, số tự động, phiên bản tiết kiệm, phiên bản cao cấp là điều VinFast Fadi không có. Trên thế giới, một mẫu xe đến với người tiêu dùng phải qua rất nhiều giai đoạn thử nghiệm, từ độ bền bỉ của máy móc đến khả năng vận hành trong nhiều điều kiện đường xá. Thời tiết khác nhau, khả năng chịu đựng va đập của thân vỏ xe khi va chạm ở nhiều tốc độ, khả năng chịu lực của trần xe khi chẳng may bị lật nhiều vòng trên đường. Ở mỗi lần thử nghiệm như vậy, các kỹ sư lại đo đạc biên độ biến dạng, xem xét kỹ lưỡng về chấn thương trên mô hình để điều chỉnh thiết kế, kiểu dáng và vật liệu để làm sao khi tai nạn xảy ra, rủi ro phải ở mức thấp nhất. Dần dần các thử nghiệm này trở thành tiêu chuẩn phải có của ngành công nghiệp xe hơi và như một cam kết bắt buộc của các nhà sản xuất đối với khách hàng. VinFast không cho khách hàng thấy được điều này. Mẫu mã đẹp, quảng cáo hay chỉ là thứ yếu. Cái đầu tiên khách hàng mua xe hơi cần và quan trọng nhất là sự an toàn. Tháng 3 năm 2019, VinFast tuyên bố đưa xe đi thử nghiệm về tính năng, độ an toàn rồi mới giao xe cho khách. Nhưng cho tới giờ, 
Nhiều chiếc Fadi đã lăn bánh trên đường mà VinFast vẫn chưa thể công bố được clip đánh giá của các trung tâm kiểm định an toàn xe nổi tiếng trên thế giới như Asian NCAP hay Manna State. Chỉ có clip kiểm định tại trung tâm kỹ thuật General Motors Hàn Quốc. Đây là điều vô cùng mạo hiểm đứng ở khía cạnh nhà sản xuất. Còn với người dùng là sự lo ngại lớn lao, chiếc xe hơi lao trên đường được xem là mối nguy hiểm cho chính nó và mọi thứ xung quanh. Không đưa ra được các bằng chứng, kết quả thử nghiệm sẽ thật khó thuyết phục khách hàng rằng chiếc xe đó an toàn. Gần 400 triệu đồng có thể là con số nhỏ với những đại gia, nhưng những đại gia thì thường không chọn mua xe cỡ nhỏ. Xong lại là con số lớn đối với phần lớn người tiêu dùng đang dành dùng để tậu một chiếc xe con cóc, chở con đi học, chở vợ đi làm hay vi vu đi du lịch. Trước khi xuống tiền cho một chiếc xe, hầu hết khách hàng sẽ dành nhiều tháng phân vân giữa từng tính năng, từng tiền ích, từng thương hiệu xe. Xe hàn giá rẻ, xe nhật lành tính là những điều dân chạy xe hơi đã truyền tụng trong rất nhiều năm qua. Để đạt được sự tin cậy đó nơi khách hàng là một quá trình rất dài của rất nhiều dòng xe đã chinh chiến trên các cung đường khắp thế giới, chứ không phải là chỉ dựa trên việc chủ nhân thương hiệu nói gì về chúng. Để VinFast Fadi giành được chỗ đứng trong lòng khách hàng, nhà sản xuất cần chứng minh nhiều hơn về tính đa dạng, an toàn, hậu mãi cho những người dùng thấy được sự tiết kiệm, độ bền bỉ của động cơ và các tính năng kỹ thuật tiên tiến. Có như vậy, hành trình của VinFast và rộng hơn nữa là xe hơi thương hiệu Việt trong tương lai mới có thể tiến xa. Bình luận về bài viết trên, một độc giả có tên Xuân Huy tiết lộ dòng xe Fadi là copy 100% của mẫu xe Trung Quốc. Nguyên văn lời bình luận như sau, VinFast đã rất nỗ lực để có một mẫu xe thương hiệu Việt Nam là một điều đáng ghi nhận. Xe Fadi thực ra là phiên bản copy hoàn toàn 100% của mẫu xe Khan Model cũ 2015 của Open, có giá bán ra thị trường đương thời khoảng 10.000 đến 12.000 USD. Opel sau đó thất bại trên thị trường Trung Quốc, đã bán mẫu xe hơi này cho tập đoàn Đông Feng và Giam sản xuất với tên thương hiệu ở Trung Quốc là Phái Hì. Việt Nam hiện tại theo tôi biết chưa có khả năng sản xuất động cơ và tất cả phụ tùng cho xe hơi. VinFast không công bố nguồn gốc xuất xứ của phụ tùng, nhưng vì VinFast có thu mua một xưởng sản xuất của GMVN, nên khả năng toàn bộ phụ tùng được nhập từ Đông Phen Trung Quốc là rất cao. Phái hỷ và Fari thực ra chỉ là một, khác nhau cái logo mà thôi.